Радий вас бачити. Е, так, як завжди, давайте я покажу е, відео, які мені надіслали з попереднього року. Е, так, їх небагато, але вони є. Це не може не радувати. Е, зараз я вмикаю трансляцію екрану, покажу вам їх. Це відео, я так розумію, від Насті. Так, з великодним тебе. Настя, що це за цікавий оранжевий об'єкт в тебе рухається? Мені дуже цікаво, якщо ти тут є, підніми руку. І я би з радістю послухав, що це взагалі було. Е, так, ну, якщо Настя з'явиться, ми у неї спитаємо. Ну, так, поки це, що Насті, наче немає. Це, це, це був далі. Ось у нас Владік. Владік, я якраз я бачу, тільки зайшов. Так, давайте подивимось. Уіу! Вау! Нічого з Нічого собі. Так, ага, ось Настя е, вже тут. Настя, кажи. І ще раз, будь ласка. Той об'єкт – це кошик. Кошик, браво, ну звісно, ну як же ж без кошика, молодець. Дуже, дуже круто придумано. Так, давайте додивимось, тут у Владіка просто веселище. Так, чудово. У нас ще є тут е, пісенька від Владика. І Женя ще прислав е, свій запис. Піжжжж! Вау! З великосним тебе! Так, дивіться. Мені, мені сподобалось, що кролик, ви побачили, що кролик стрибає в різні сторони, так? Звернули на це увагу? З великосним тебе. І я так розумію, у кролика ще, кролик тримає вербу і, мабуть, бігає і кричить, не я б'ю верба б'є, так? Так, Женя, це надзвичайно прикольно, мені сподобалось. Я, якщо можна, візьму, візьму це на озброєння. Це було досить креативно. Так, чудово. Молодці, хто прислав. Ви умнічки. Ну, а ми з вами будемо сьогодні робити новий проєкт. І це буде не досить складний проєкт. Він називається «Фейерверки». Я вам зараз покажу, як він виглядає. І спробуємо його зробити. Так, зараз одну секунду, я пошукаю, де він тут у мене є. Пум-пурум-пурум-пум-пурум. Ага, все, ось. Так, вмикаю трансляцію. І так, дивіться, тут, е, в принципі, в нас ось будуть ось такі е, дві е, ракети. І потім е, дивіться, що буде. Тобто, ну, тут е, така лампадка, е, свічку, щоб запалити ракету, окей? Ми її просто підносимо, і ракета злітає, і ось такий робиться фейерверк. В принципі, е, мені здається, що ви вже е, маєте кваліфікацію, щоб е, навіть зробити е, цей проєкт е, самостійно. Ну, тільки по зображенню. Що ви скажете? Хто розуміє, як це зробити? Підніміть руку. Так, Настя. Так, це... Настя. Ну, тут можна поставити фон такий, намалювати фейерверк, потім, потім цей фейер... фей... фей... фейерверк подвоїти і поставити їх в різні сторони і намалювати в свічку, і зробити код. Все. 
Добре, і зробити код. Так, дякую. Валя, ти піднімала руку, а потім опустила. Де, де ти ділася? Ага, ось бачу. Ти хочеш щось додати? Ну, я так само сказати хотіла. Угу. Ну, давайте. Тобто, план е, створити об'єкти ми зараз створимо, а потім окремо я би хотів вас запитатися про код. Тобто, як ви бачите цей код? Домовились? І так, в нас дуже гарний план. Ми фон робимо, ви можете зробити, який захочете. Ми робимо одну ракету, її потім дублюємо, потім робимо е, таку свічку і е, далі вже вирішимо, що в нас буде далі. Окей, тепер я вмикаю трансляцію вже з Кретча. І погнали. І так, в мене він просто підтормажує на початку. Я навіть е, буду повільніше, ніж ви робити. Тобто план ми маємо. Ми створюємо проект, додаємо фон, е, створюємо спрайт, ось таку ракету, і її малюємо. Так? Давайте. І чекаю на ваші пальчики коли у вас вже буде готовий фон і ракета. Женя, та ладно, ти що вже зробив? Кажи. Я коли тільки побачив е, фон, я сразу так. побажав робити, я вже свечу робив. <рес> так, добре. Сергій щось хотів сказати, кажи. Зараз. Вибач. Я нічого не хочу сказати. А, так, це Яременка Сергій. Якийсь Орлов Сергій щось хотів, але опустив руку. Так, добре. Давайте оберемо. Я теж пішов обирати якийсь темний фон. Є. І тепер я створю новий спрайт. Це буде моя ракета. І так. Перше. Ну, для тих, хто самостійно поки що не впевнений в своїх силах, звісно, я показую, як це зробити. І так, ми зайшли в режим малювання. Тут я маю надію, що зрозуміло, як туди попасти. Я малюю ось такий прямокутник. Окей. Я його зафарбовую ну, в якийсь цікавий для мене колір. Потім я малюю ось такі лінії. щоб зробити цю ракету полосатою. Потім я візьму інструмент трикутник е червоний і зроблю ось такий трикутник, який буде е кінцівкою ракети. Так, Сергій Орлов, та що ж таке? Ти, я тебе побачив і знов ти кудись в мене пропав з екрану. Зараз. Ага, ось тут. Так, кажи. Ти просто був з телефона. Я вже все зробив. Що все? Що все ти зробив? Я вже все зробив. Що конкретно? Ракети та свічку. Мамочки дорогі. Давайте Сергій буде викладати. Він просто швидше за мене в три рази. Будемо встигати по два проекти зробити зараз. Ну, клас. Так, окей. Так. Е, і давайте я е, запальний шнур ще ось тут додам. Ось так. Так, і чекаю на ваші пальчики, що у вас е, готова ця ракета. Так, Владік побачив, дякую. Так, добре. Ну і давайте тепер, коли ми це зробили, я правильно розумію, ми це зробили, так? Я це зберігаю, в нас готова ракета, я відповідно їй зроблю все ж таки менший розмір, розмір ну, щоб їй було куди летіти, правда? 
Тобто я її зменшив навмисно, щоб в мене е, був певний шлях е, для ракети, щоб вона мала куди взлітати. Окей? Так, чудово, це є. І давайте ми тепер е, зробимо е, свічку, так? Е, Настюш, кажи. Та ні, 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 я хочу. Я думала, що ви зараз скажете, е, код зробимо. Код, зараз зробимо код, почекай. Е, так, і я тепер малюю е, чашу зі свічкою. Тут, звісно, фантазія може бути будь-яка. Дивіться, як я це зроблю. Я зроблю її досить, ну, такий, як вигляд згори. Подивіться, як я буду це робити. Я візьму інструмент коло. І я намалюю спочатку ось такий овал. Це не наче я буду дивитись на цю чашу згори. Ну, і зафарбую е, там, е, в чому свічка плаває, наприклад. Щось таке, папам, ну, нехай буде ось такого кольору, наприклад. Тепер я зроблю е, саму чашу, так? бо це тільки верх. Подивіться, як я це зроблю. Я візьму теж такий темний колір, і я, подивіться, що я роблю. Я малюю ось так чашу, але я тут обов'язково ось так її замкну. Тобто в мене вийшло... Два абсолютно різних об'єкта. А після цього я е, верхню частину я одягну ось так на чашу. І подивіться, яка чаша в мене тепер, е, як вона виглядає. На мій погляд, е, досить прикольно. І так, ще раз, що я зробив? Я створив овал, це буде мій вигляд згори на чашу, так? А потім я зробив ось такий ковшик, е, обов'язково замкнув контур, щоб я міг його зафарбувати. Ковшик я з каляка-малякою роблю. Ось так просто намалював ковшик, замкнув контур. І після цього, ой, вибачте, після цього я одягнув те, що в мене є виглядом згори, Ось так на чашу. Так, чи готова чаша, окрім Сергія? Чи все окей? Ну і тепер треба вогник тут намалювати, правда? Вогник – це взагалі не проблема. Тобто я візьму інструмент каляка-маляка і е, візьму, намалюю ось такий вогник. Зафарбую його і... Е, Ну, не досить вдалий він в мене вийшов, але вже як є. І я тут додам ще, за допомогою каляки-маляки, додам ще таких кольорів. У мене якась лукавичка, цибулинка вийшла. Дуже, дуже цікаво. Ну, але вже що маємо, то маємо. Ось такий в мене вогник вийшов. Так, і я чекаю на ваші пальчики, що у вас вже вогник є, і ми можемо зберігати цю нашу чашу з вогником. Так, Сергію, кажи. Я вже мамі зробив проєкт. Ти вже мамі зробив проєкт? Я вже майже зробив цей проєкт. Ммм. Mm. Тобто ти вже написав код, правильно? Так. Добре, Женя ще хоче сказати щось? А, я теж вже почти зробив код. <рес> Він ще дуже трішки. Добре, добре, окей. Але мені зараз, зараз буде дуже цікавий момент, бо я вам знов покажу презентацію. Ну, точніше, не так. Дивіться, скажіть, будь ласка, чи ми вже закінчили з чашою, з вогником, так? Ми можемо рухатись далі? Окей, я її теж тут зроблю меншою. Ви такі швидкі? Ось так, навіть іще менше. Ось так. Тепер дивіться. Тепер е, давайте ще раз в цей момент проговоримо, що наразі нам робити далі. Хто мені готовий надати пропозиції? 
Ну ось Сергій і Женя вже майже зробили. Так, Валя, добре, давай ти перша підняла руку, кажи. Зробити фейерверк і заховати його. Зробити фейерверк і заховати. Так, чи всі згодні робимо фейерверк зараз? Так? Окей. Фейерверк – це взагалі для нас вже ізі-пізі, як говорять в Англії. Давайте зробимо фейерверк. Я йду, створюю новий спрайт. Заскакую в режим малювання. І фейерверк – це просто інструмент каляка-маляка. І я з центру буду малювати просто багато-багато різнокольорових ліній, які будуть неначе розлітатися ці вогники. Просто всі кольори, які в мене є, я спробую використати. Можна, звісно, по декілька разів це робити. Так, хто там шипоче каляка-маляка? Ось такий в мене е, паучок вийшов різнокольоровий. Я чекаю на ваші пальчики. Так, Владік побачив, Поліна побачив. Зараз я, на жаль, просто всіх не можу відобразити на екрані. Так, Валя побачив. Угу. Так, чудово. Зберігаємо, правда? Зберігаємо, щоб рухатись далі. Натискаємо галочку. Так, і мені треба... Ого! Нічого собі він вийшов, який великий. Давайте ми його трохи зменшимо, добре? Ось так. Так, поставили його над ракетою. І е... запропонуйте мені, як мені його правильно сховати. Женя, прошу. Нам треба зайти в жовті блоки. Так. Взяти флажечок. Так. Заходимо в фіолетові блоки. Так. Беремо невидимість. Так. І потім в нас, коли наша ракета летить, воно получає письмо, відкриває його. І там буде в тих фіолетових блоках. Добре, добре, дякую, дякую. Ти абсолютно правий. Ми далі з ходом, давай, ми доробимо, щоб ракета полетіла, а потім дійдемо вже до письма. А то, але ти правий. Так, Настя, ще ще щось хоче сказати. Кажи. А може оце флажочок, невидимість, потім ми може ще годинок поставити, бо наша ж ракета за 30 мілісекунд не полетить. Ось тут поставити годинник? Так. А що після? Після нього видимість. Ось так поставити? Так. Добре, ну, наша, давай. Ну, наша давай. Ж ракета так, не кажи. Полетить. Наша ж ракета не полетить, якщо ми поставимо флажок невидимість і видимість. Не полетить. Ракета полетить, коли ми торкнемося вогнем її, правильно? А тепер дивись. Що ми е, в такому випадку... Так, Владік ще підняв руку. Владік, кажи ти. Я хотів е, далі запропонувати. Зараз, дивіться. Давайте обговоримо пропозицію Насті. Тобто, дивіться, оце була пропозиція Жені. Настя запропонувала додати ще паузу і далі видимість. Чи це буде вдале рішення? Хто мені може сказати? Дивіться, тільки я прошу не казати, там це невдале рішення. А якщо ви кажете невдале, спробуйте поясніть, чому ви так вважаєте. Хто готовий? Владік, готовий? Так, я хочу сказати, 
Тому що, е, я думаю, тому що е, там е, треба в кінці ставити е, видимість. Там. Я хочу сказати годинник, а потім ну, видимість. Так тому, ось що... вона стоїть, видимість. Ой, ні, не видимість. Ось тут ще раз не видимість. Ні, я хочу сказати. Правильно, флажок, так. часи і невідомість. Uh, дивись, якщо ось так буде, прапорець, ми цей фейерверк просто одразу побачимо, а потім він сховається. Тобто це не варіант. Дивіться, uh, у когось є ще uh, резюме, тобто реакція ось на, на цю пропозицію Насті. Давайте проговоримо. Владік, я вже uh, дякую, послухав, тепер Валя, прошу. Я думаю, що годинник не треба, бо там ми, ми, може хтось захоче подивитися на ці фейерверки, а вони вже будуть. А вони ну, вже на були, ракету. Знаєш, на ракету, так. Я тебе почув. Хто ще щось хоче додати? Так, Сергій Яременко, кажи. Так, Сергій нічого не каже, я зам'ютив назад. Дивіться, е, якщо можна, я тепер скажу е, свою версію. Дійсно, такий код можна зібрати, і він е, в якомусь випадку він буде коректний. Але давайте уявимо, як сказала Валя, що ми, наприклад, коли ми натиснули на прапорець, ми, я навіть можу поставити тут 30, ну, щось, навіть 50, так? Тобто тут пауза неважлива. Дивіться. Я почав проєкт, фейерверка не видно, але Валя каже, може хтось хоче роздивитися ці ракети, тобто він не буде одразу підносити лампу, розумієте? А в нас бац і вже виплив фейерверк згори і не зрозуміло тоді, як він там появився. Тобто цей варіант, він е, не попадає під логіку, що ракета запускається діями гравця, тільки після цього вона злітає, і тільки в цьому моменті в нас з'являється фейерверк. Е, Настюш, зрозуміло? Повторюся, тобто це, ця частина коду, вона не попадає в ту логіку, яка була в презентації. А ми пробуємо просто повторити, як там було. Окей, тому я тут змушений це прибрати. Добре. Тепер, що ми робимо далі? У кого які пропозиції? Валіну пропозицію з фейерверком ми реалізували. Що ми робимо далі? Так, хто ще? Так, Владік, прошу. Я хочу сказати, далі, я думаю, треба ставити жовта команда. Давай, якщо можна, ти не код спочатку скажи, а скажи план дій. Тобто, що ми будемо взагалі робити, а потім ми спробуємо це перетворити в код. Я хочу сказати, я думаю, що треба е -е, підкасання. Щоб е -е, вогонь... Е -е, щоб вогонь торкався ракети? Так, підкасання. І що після цього? Щоб вона так... Вер. Щоб вона взлітала. Дивись, якщо я тебе вірно почув, твоя пропозиція така, що тепер, якщо ми підносимо вогонь до ракети, вона мусить злетіти, правильно? Так. І, і е, далі... Так. Добре. Ну, давайте, е, чи всі згодні, що це е, ну, гарне рішення е, наступного кроку? Підніміть пальчики, якщо ви згодні. Так, я побачив пальчик Жені, окей, Настя поставила ось так, не знаю, я так розумію, що ти е, сумніваєшся, чи це окей, чи ні. Е, добре, дивіться, можемо це робити, але я зараз хочу іще раз показати вам презентацію, добре? Тобто, дивіться, ми зафіксували пропозицію, підносимо вогонь, ракета летить вгору. А давайте зараз ще раз подивимося презентацію, і я хочу, щоб на неї уважно подивилися Сергій Орлов та е, Женя, які вже е, кажуть, що зробили це все. Добре, зараз, секунду, я знову вмикаю презентацію, і ми подивимось, може ви мені щось 
скажете з приводу, що нам робити далі. Так, бачите мій екран, правда? Ага, бачите. Hi, everyone. Well... Так, зараз я тут е, звук вимкну. Так, окей, погнали. Зараз ми подивимося в відео. Е, ну, тут спливе підказка, що треба зробити. Тобто це е, пропустимо. Ось зараз уважно дивіться. Що в нас з ракетою відбулося, коли ми піднесли до неї вогонь? Що з нею відбулося? Хто може сказати? Так, окрім владика, ось Сергій Орлов, прошу. Е, треба е, зробити ще одну ракету. Е, та, е, зробити там, як будто маленький пожар. Або... Ну, що, ага, що, горить, що горить цей шнурок, що вона злітає. Так, добре, я тебе почув, дякую. Женя, прошу. А, ну, появляється огонь, чи, так сказати, і я навіть знаю код. Ти навіть я знаєш зрозумів. код. Добре, ти зрозумів. Тобто, дивіться, Владик, е, якщо можна, ти почув, що в нас мусить злітати не ракета, в такому стані, в якому вона зараз є, а мусить злетіти ракета, в якої знизу горить щось, що її штовхає вгору. Давай, Владік, зараз, а... зараз Владік і Валя, Жень, почекай, а ти потім скажеш код. Владік, кажи. Так, вибач, кажи. Е, я хочу сказати, я зрозумів, треба ще так зробити, намалювати вогонь. І підстав... де? де нам намалювати вогонь? Е, ну, е, зайти, як ми малювали свічку і ракети, і так, так, і так е, намалювати їх. Де і там? Заход... Де е, там? Е, я маю на увазі, ми ж малювали ракету. І так, так. само будемо малювати ці під шнуром е, ці штуки. І ми намалюємо такий під ним вогонь і заховаємо його. А потім вогонь хуй. заховаємо. Так, добре, я тебе почув. Твоя пропозиція створити вогонь як окремий спрайт, так? так? Так, чудово. Валя, кажи, будь ласка. Як я зрозуміла, треба ці дві ракети дублювати, щоб було ще дві ракети. Оці дві ракети заховати і далі домалювати до тих двох ракет, які ми заховали. Так, Валя трохи зависла. Так, Сергій Єрьоменко, скажи, бо ти вже і руку підняв, і руки, але я тебе вмикав, а ти мовчиш. Я зараз тебе ввімкнув. Скажи, будь ласка. Так, Сергій Єрьоменко, ти знов мовчиш, я тебе вимикаю. Вибач. Так, дивіться, насправді Сергій Орлов сказав правильну річ, і Валя сказала правильну річ. Нам простіше, Владік, дивись, нам простіше підмінити ракету, тобто не робити окремий вогонь і потім рухати і ракету, і вогонь вгору, а нам простіше підмінити ракету на старті. Добре? Женя, ти готовий сказати, що нам далі робити? Ну, ти по коді зрозумів. Ну, код, нам треба, нам треба створювати ще одну ракету? Ні. А. І чому робимо дві ракети? Ну, так, це... дві ракети. Тобто, дивіться, я дублюю цей, цю так. ракету, але я тепер стрибаю в цей дубль, і я тут домалюю вогонь, тобто, що вона полетіла, і тут в нас е, горить щось. Да? Я тут просто зафарбую жовтим, е, червоним, ось так, що тут в, в неї запалало все. Окей? Ось такі каляки-маляки наробив. Тобто ось в мене є дві ракети. Одна в спокійному стані, а інша в стані, коли вона вже в неї цей шнур загорівся і вона має силу, щоб злітати. Тут ти по ці зараз. Ну, 
намалювати огонь. Зараз чекаємо пальчики. Я прошу, я чекаю від вас пальчики, що ви здублювали ракету і в копії зробили знизу палання. Є така справа? Жень, ну тепер твоє слово, кажи. Що робимо? Так, от ось ми намалювали огонь. Так, у нас є дві ракети. І які, які наші дії? Наші дії треба зробити код, щоб вони летіли. Добре, для якої ракети ми це робимо? Для цієї, в якої зараз вогонь. Вогонь. Що саме ми робимо? А, ну, в нас свеча, коли ми на її нажимаємо, ми кидаємо красний конвертик. Натиснули на свічку? Коли ми натиснули на свічку, там ми, ми заходимо в жовті блоки. Зараз, послухай, дивись, я трішечки тебе хочу підправити в цей момент. Дивіться, ми свічку, я вам пропоную взагалі її не кодувати, тобто ми будемо її просто пальчиком тягати по екрану, і так. вона буде торкатися ракет. Добре? Тобто ми почнемо код, коли свічка торкнеться е, ракети або правої, або лівої. І з цього моменту в нас почнеться зліт. Окей? Е, Жень, зможеш підправити е, код в такому випадку? Ну, у мене вже так. В тебе вже так. Добре. Хто, е, Валя, ти готова щось сказати? Я не знаю, як закодувати ту ракету, щоб вона полетіла. Так, давай, я, я прошу тебе сказати це. Треба зайти в якусь ракету. В яку конкретно? Неважливо? Ну, на, головне, щоб вона була без цього, без загорілого. Добре, я зайшов в ракету, яка в спокійному стані, так? Угу. Добре, що далі? І коли е, 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 війдемо в жовті блоки, так. беремо зіткнення. Е, окей. Ідемо в рожеві блоки. Так. Ставимо невидимість. Так. Йдемо знову в жовті. Так. Відправляємо конверт. Так. Йдемо там, де ракета горить. Так. Відкриваємо цей конверт. Відкрив. Йдемо в рожеві блоки. Так. І беремо з'явлення. Так. Далі в синій, куди так вона летіла. Тобто це рух вгору, так? Так, вгору. Окей, тут треба щось міняти? Так. Скільки? Я поставила вісім клітинок. Вісім клітинок. Добре, давай поставимо вісім. Зараз перевірю. Ось вона полетить. Ну так, вісім, в принципі, нормально. Валюша, дякую. Це було дуже гарне е, пояснення. Я маю надію, що ви встигли зібрати. Давайте я зараз ще раз покажу. Тобто Валя запропонувала е, закодувати ракету, яка в спокійному стані, на торкання. Тобто вона, коли торкається, вона зникає. І е, відправляє команду, е, щоб ця ракета появилася. Настюш, кажи, будь ласка, ти хотіла щось а сказати. А може бути, ми ну, не будемо відправляти конверт, може бути, ми просто е, перенесемо свічку, доторкнемося до ракети, і вона полетить, може, в спрощеному віді. Ти маєш на увазі, щоб взагалі не використовувати оцю ракету? Ні, ні, я маю на увазі, щоб не використовувати ту, яка просто ну, в звичайному стані. Може, Дивись. просто буде легше е, взяти до, ну, доторкнення і все остальне, тільки без е, оцих е, 
тільки там ми поставимо до торкнення, з'явлення і ой, то є зникнення і з'явлення, і, і вона полетить. Може, в спрощеному віді. Дивись, я згоден, що так простіше, але тут же ж фішка, ми ж, це ж в нас не перший урок, щоб ми настільки все спрощували, правда? А тут фішка, дивіться, насправді тут прикол цього проєкту, що ми можемо, як, наприклад, Настя Ярош мене зрозуміє, коли ми можемо міняти костюми героя. Тобто ми не наче підміняємо один костюм іншим костюмам. Тобто в нас ракета має два костюми – спокійний і е, палаючий. І тут фішка цього проєкту саме в тому, що ми підміну костюмів робимо. Що у нас ракета, вона не наче з нею анімація е, зміни зовнішнього вигляду відбувається. І в цьому є цікавість цього проєкту. Тому давайте все ж таки спробуємо, як запропонувала Валя. І так. Вибачте, Настя, кажи, а кажи. Ми, 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 ми ми ставимо оцей код, який запропонувала е, Валя, оце доторкнення, ну, доторкнення, невидимість і, і відправлення поверхні. Ой, конвертик, ставим, так. Ставимо на ту, що е, уже палає? Ні-ні-ні, Сонечко, ось цей код, так. це в ракеті, яка не палає, яка е, має спокійний стан. Зрозуміло. Тобто ми її е, показуємо, ну вона мусить бути видима. Ні, я зрозуміла. Ми, ми, Просто... її, ми її от початку, дивіться, нам краще ось тут. Е, а ні, вибачте, це я вже вас заплутав. Все, залишаємо як є. Тепер дивіться, що би я тут додав. Ось тут палаюча ракета, нам її на початку треба сховати. Тобто її не мусить бути видно. Окей? На початку схована, вона зловила конвертик, вона стала видимо і полетіла. Давайте перевіримо, як це працює. Ось я підношу вогонь. І вона злетіла. І ще раз підношу вогонь. І вона злетіла. Ну, тобто ракета перетворилася на палаючу. Підношу вагоні, вона злетіла. Так, в мене це все працює. Я дякую всім, хто приймав участь в, цьому, в цій частині. Женя, Валя, Настя, ви молодці. Е, дуже гарно в нас вийшло. І е, давайте продовжимо. Що далі? Злетіла ракета, але ми ще не маємо фейерверку. Хто готовий підказати подальші дії? Так, Настя була першою, прошу. Вибач, я тебе не ввімкнув. І ще раз, будь ласка, повтори. Нам потрібно зайти в фейерверк. Фейерверк, так. Нам потрібно зайти в фейерверк, потім зробити... Ну, невидимість. Нас... Вже є. Це в нас е... Владік, мабуть, так? Я вибачаюся, якщо так. помилився. Тобто, ні, це так. Женя. Да? Добре, окей. Що далі? І далі, е... коли він зник, він повинен появитися. Коли ракета у нас підлетіла, воно повинно з'явитись, а ракета зникне. Це ти права абсолютно. Ось ракета, це яка підлетіла. Давайте, Если... а можна буде зіткнення, чи буде лучше все-таки зробити флажок? Сонце моє, зіткнення не вийде зробити, по якій причині? Бо фейерверк невидимий. А... Розумієш, ракеті ні з чим стикатися, бо тут зараз ми нічого не бачимо. Зрозумів, значить ми беремо флажок. Де ми беремо флажок? В якому спрайті? В жовтих, в жовтих, в жовтих. Ні-ні-ні, в якій карці ми мусимо брати флажок? А, фейв, фейерверк. Окей, беру прапорець. Е, далі у нас він зник, потім він повинен появитися, ракета зник. Е, ось, так, ось так треба зробити? 
Так, і ще щось потрібно додати, бо так от просто він, ну, вона не з'явиться. Потрібно щось ще додати, що? Що ще? Добре. Е, хто може допомогти Насті е, до, допасувати цей код, щоб він вже працював? Може Сергій Орлов, у якого все готове? Серега, як же ж так? Що ж таке? Так, добре, у кого є ще ідеї? Валюша, це актуальна рука в тебе? Так, вмикаю, прошу. Я думаю, що щоб Філиденко з'явився, треба зайти в ракету. В яку ракету? Та, та що палає. Так, зайшов. Треба додати тут після того, як вона стає витома і летить вверх. Ще один прапорець. Прапорець? Угу. Ні, лист, лист, не прапорець. Тобто дивіться, ось тут, коли вона пролетіла, вісім клітинок зупинилась ось тут, ми робимо ось так? Так, і, і, і якийсь інший колір став, на якогось. Інший колір, так. Заходимо в фейерверк. Так. Ставимо туди відкрити лист такого самого колір. Йдемо в рожеві боки і ставимо видимість. Ось так. Все так. чи щось ще? Все. Дивіться, я б єдине, що тут додав, в нас ракета, коли вона долетіла і відправила прапорець, вона тут і залишиться, просто висіти в небі. Ну і це буде якось не айс. Тому я б тут, Настя, кажи. А ще можна додати сюди, після відправлення е, в цього красного флажка можна додати ще, е, оцю, як його, невидимість. Бо е, вона ж... Так, так Сонечко, тільки я тебе дуже прошу, прислухайся, що ти кажеш, бо це червоний, але не прапорець, не флажок, а, ой, ой. конвертик, добре? Бо е, треба це е, відслідковувати, щоб ми не плутали один одного, добре? Тобто я розумію, що ти мала на увазі конвертик, але намагайся це перевіряти. Так, тобто додати невидимість, правильно? Нам ракету, дивіться, ми її ось тут сховаємо, вона долетіла, сховалася, а тільки потім полетів конвертик іншого кольору, червоного. Так, Настя, дякую. Давайте зараз перевіримо, а потім Женя щось скаже. І так, я натиснув прапорець, е, вімкнув великий екран, підводжу вогонь, полетіла. Опа-на, що це таке? Що це за ерунда вийшла? Так, давайте я всі... Ага, мені треба ракету поставити знов сюди. Дивіться, тут є певна проблема. Ну, що, що вона стартує при торканні одразу. Треба це обережніше налаштовувати. О, от, от таку проблему. Е, тобто зараз стикнулися з вами ось такою проблемою, що вона... Е, розумієте, що відбувається? В нас е, ця ракета... Так, зараз, е, зараз, зараз, зараз. Ось тут в нас е при торканні, одразу при торканні. Зараз перевіряю. Тобто дивіться, яка є проблема. В нас оця ракета, вона видима і е виходить, що е е вона не встигає сховатися швидко. А ця ракета вже е, починає е, працювати. Побачили цю проблему? Скажіть, у кого вона є? Дивіться, я не наче все правильно зробив. Жень, кажи, будь ласка. У мене теж така проблема. Ось, дивіться. Тобто ми з вами зіткнулися з, ну, з, з певним конфліктом в коді. Поліна, ти ще щось хотіла сказати, так? У мене вийшло. В тебе вийшло? Моя ж ти риба золота. Молодець. Це дуже круто. 
А, наприклад, в мене, в мене і у Жені також є проблема. Я повторюся, чому вона виникає. Тому що ця ракета видима ну, в кінці гри. І ми її мусимо сховати. Але вона поки ховається, то спрацьовує оце торкання з першою ракетою. І ну, так зване ложне спрацювання, хибне спрацювання в нас відбувається. Нам треба це якось пофіксити, щоб в нас, бо воно не наче працює, але є фальш-старт. І давайте подумаємо зараз, як це зробити. Може у когось є ідеї, як, як це зробити, бо я зараз думаю, поки що не маю готового рішення. Так, Вікторія Єременка підняла, підняла руку. Мен... Це я, Сергій, і в мене так, так само проблема. Проблема, так. Тобто я не один, ми з Женю не одні. Настя, кажи. А, е, а чого в мене? Я ж зробила такий же самий код, як у вас, але тільки в мене фаєрверк, він на місці стоїть. Так, в мене я, теж? Він, він не, ну, не появляється і не зникає. Він просто стоїть. Він коли ракета зникає, а на початку він, він є. Подивись, ось подивись код фейерверка. Прапорець невидимість в тебе є? Зараз. Мене просто перезагружують як планшет. Бо... Ага, добре. Ну, дивись, якщо він на початку видимий, то це значить, що цей код в тебе відсутній. І так, думаємо. Валя, скажи, а в тебе є така проблема? Є, але я її вирішила тим, що відставила так ракету, щоб вони не торкалися. Але ми... <рес> Браво, так. Дивіться, це е, дуже, дуже просте залізобетонне рішення, насправді. Е, ми просто ці ракети поставили так, щоб вони не торкалися одна одної, ось так, поруч. І таким чином вирішили всю проблему. Піл! Ну, давайте, давайте, насправді, в нас просто залишається небагато часу. І, я надзвичайно вдячний Валі за ось пропозицію, як цю, цей баг прибрати. Окей? Женя, ти почув Валіну пропозицію? Тобто ми ці ракети просто ставимо поруч, щоб вони були поруч, але не торкалися одна одну, і тоді все буде працювати. Давайте останнє, що ми зробимо, ми зайдемо в фейерверк і запишемо тут такий звук. Неначе фейерверк якийсь там пухкає. Окей? І е, я збережу а. цей код. І, я е... хотів дещо сказати. У мене чомусь, коли, коли його товкається вакета, він не... не... Ну, він не з'являється. Не з'являється. Сергійко, подивись, будь ласка. Ракета, коли, яка палаюча, ось вона долетіла. І ось тут вона відправила конвертик. Добре? Подивись, що в тебе цей конвертик відправлений. Він червоного кольору. А фейерверк, ловить. А фейерверк ловить цей червоний колір. І дивіться, що нам останнє треба зробити. Фейерверк ми показали, але він зараз статичний, тобто він нерухомий. Давайте ми тут йому зробимо ось таку штукенцію. Видимість, невидимість. І ми це, наприклад, повторимо з вами там 20 разів. Ось так. Щоб він, ну вони ж зникають рано чи пізно ці фейерверки. Все, він ось так поблимає, і ну, 20 насправді навіть і багато, можна 10 поставити. І він мусить після цього зникнути. А можете ще вас показати по ваді чобакету? Дивись. Видимість. І так, дивіться, я наприкінці, на всяк випадок, ви це відео можете пере... зможете передивитись, я покажу код для кожного елемента. Дивіться, свічка, взагалі немає коду. 
Ракета в спокійному стані. Ось такий код. Торкання, невидимість і конвертик кольору номер один. Усе. У мене, у мене забуло перейду. Добре, чудово. Палаюча ракета. Значить, початковий код. Прапорець, невидимість. Потім отримуємо конвертик кольору один. Видимість. Рух вгору до якогось верху, вісім клітинок, невидимість, відправка конвертика з кольором номер два. І нагадаю, що ракети мусять, Валя запропонувала, що ракети стоять поруч одна з одною, не торкаючись. І останнє, фейерверк, прапорець, невидимість. І тут два кода, відкритий конвертик з кольором номер два, звук. І ось тут блимання фейерверку, і потім він мусить зникнути. Все. Наша одна з ракет готова. Далі у якості домашки, якщо у вас буде натхнення, ви можете зробити ракету, яка зліва. Тобто ракету номер два. Ми розуміємо, що там мусить бути парочка. Насправді їх робити дуже легко. Вам треба просто все подублювати, тільки там кольори конвертиків поміняти. Наш урок закінчено. Якщо можна, дайте оцінку, як сьогодні в нас, чи було цікаве заняття, чи вам сподобалось. Так, Настя просить слово. Ага, це 10 балів, я дякую. Я, я, я ставлю центильйонів 5, мабуть. Скільки? Центильйонів 5. Центильйонів? Це число де 600 нулів. О боже, я навіть такого не знав. Так, добре. Сергій Орлов. Я ставлю вісім. Вісім. Чому? Тому що в мене чомусь не, не вийшло. <рес> Сергій, в нас вже був такий урок, коли ти поставив нижчу оцінку, тому що в тебе не вийшло. Але давайте згадаємо початок уроку. Хто пам'ятає, що казав Сергій? Сергій казав, що в нього вже все готове. І насправді, Сергію, так буває, коли ти е, дуже швидко намагаєшся все зробити, не маючи часу на те, щоб самого себе перевірити. Якщо ти зможеш втримати свій темперамент і робити це крок за кроком поступово, я впевнений, що в тебе все буде виходити. Так, чудово. Владік, кажи. Я вам ставлю 120 тисяч мільйон. Абалдеть. Так, і ще там багато, і плюс, е, багато рук, і, і, як і, завжди. І, і плюс 120, плюс 120 мільйон. Так, чудово, дякую. Е, Настя, Ярош, прошу. Я вам ставлю багато оцінок. <гум> Добре, як тобі? Ти знов робила це в класичному скречі, так? Е, да. І в тебе вийшло? Так. Да. Ну, чудово. Я б дуже був би зацікавлений подивитись твоє відео, як ти це реалізувала. Так, Женя, прошу. Я вам ставлю один мільярд із десяти можливо. Так, чудово, дуже дякую. Полінка, кажи. Я ставлю 550. Абалдіть, так, чудово. Хто ще? Валя, прошу. Я року підняла, щоб було більше рук, але якщо ви спитали, то я ставлю вам дуже, дуже, дуже багато. Я вам Дякую. надзвичайно вдячний, дорогенькі мої. Я вам ставлю сьогодні 211 з 10 можливих. Подивіться, ви насправді зробили цей проєкт самостійно. Майже я вам підказував тільки в деяких місцях. Тобто ви можете собою пишатись, тому що ви, подивившись презентацію, змогли це все відтворити майже самостійно в коді. Це дуже-дуже круто. Тому я вас вітаю, бажаю вам гарних вихідних і до наступної зустрічі.